അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നവരും രക്ഷപ്പെടും പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ സൈമൺ ബ്രിട്ടോയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തനിക്ക് തൃപ്തിയില്ലെന്നും അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലയാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നുമാണ് എസ് എഫ് ഐ മുൻ നേതാവ് പറയുന്നത് അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്നും അടുത്ത ചിതയ്ക്കായി മതതീവ്രവാദികളായ എസ് ഡി പി ഐ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും വട്ടവടയിലെ അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞു നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ എന്ന സി പി എമ്മിന്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിക്ക് എങ്കിലും അഭിമന്യു എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മറന്ന് ബ്രിട്ടോ വട്ടവടയിലെത്തി മാതാപിതാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു മതതീവ്രവാദത്തിലൂടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഭീകരവാദികൾ അഭിമന്യുവിന്റെ ചിത കത്തി അമർന്ന ശേഷം അടുത്ത ചിതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതായി സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞു അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകം മുൻകൂട്ടി തിരക്കഥ എഴുതി തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കിയതാണ് എസ് ഡി പി ഐയുടെ പേരിൽ നാൽപ്പതിലധികം കേസ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നിൽ പോലും പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ കേസിലും നല്ല രീതിയിൽ ഒരുങ്ങിയാണ് ഇവർ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ കേസിലും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല കോടതിക്ക് മുൻപിലെത്തുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുക ഇതുവരെ ആര് കുത്തി കുത്തിയ കത്തി എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് കഴിയാത്തത് കേസിനെ ബാധിക്കും പ്രതികൾ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അടുത്ത ബാച്ചിന് ഇവർ പരിശീലനം നൽകി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കും തെളിവുകൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഇവർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും അവർക്ക് പണത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിലെ പ്രമാണിമാരുടെയും ശക്തമായ പിൻബലമുണ്ടെന്ന് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പറഞ്ഞു തിങ്കളാഴ്ച മൂന്നരയോടെയാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ക്ഷീണം മൂലം അഭിമന്യുവിന്റെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിലെ നിലത്തുകിടന്ന സൈമർ ബ്രിട്ടോ മാതാപിതാക്കളെ കട്ടിലിരുത്തിയാണ് സംസാരിച്ചതും ആശ്വസിപ്പിച്ചതും അഭിമന്യു തന്റെ ജീവനായിരുന്നെന്നും കൊലപാതികൾ കൊണ്ടുപോയത് തന്റെ പകുതി ജീവൻ കൂടിയാണെന്നും സൈമൺ ബ്രിട്ടോ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു അഭിമന്യുവുമായി അടുത്ത വ്യക്തിബന്ധം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു സൈമർ ബ്രിട്ടോ ബ്രിട്ടോയുടെ വീട്ടിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അഭിമന്യു ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ താമസം ആ വീട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പുസ്തക രചനയ്ക്ക് സഹായിച്ചിരുന്നതും അഭിമന്യു ആയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മർനാടൻ ടി